మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాకి కనబడని కొన్ని అంశాలు సోషల్ మీడియాలో కనబడుతూ ఉన్నాయి అయితే ఇందులో కొంత వక్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఎక్కువ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఏదో చట్టాలు చేసేసి ఇట్లాంటి వార్తలు తప్పుడు అయితే ఊరుకోమనేటువంటిది కాకుండా నిజా నిజాలు ఇక్కడ అభియోగం వేరు అనుమానం వేరు అభియోగం అంటే ఇదిగో వీళ్ళు దొంగ అని ఒక ఆరోపణ చేసేయడం దానికి సాక్ష్యాలు లేకుండా చేయడం అనుమానం అంటే ఒక చర్చ ప్రజల్లోకి వచ్చినప్పుడు అందులో వాస్తవాలు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం ఇక్కడ అనుమానమే ఎక్కువ మందికి ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో అభియోగం అనేటువంటిది ప్రత్యర్థులు చేస్తూ ఉంటారు ఈ విషయంలో ఉన్నటువంటి సున్నితమైనటువంటి రేఖని అటు ప్రభుత్వము అధికార యంత్రాంగం కూడా గుర్తిస్తుందో లేదో చూద్దాం ఇక్కడ సోషల్ మీడియాలో ప్రొజెక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఒక అంశం ఏంటంటే తొంభై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో అదానీ గ్రూప్ వైజాగ్ విజయనగరంలో నెలకొల్పాల్సినటువంటి మెగా డేటా సెంటర్ని పొరుగు రాష్ట్రానికి తరలి వెళ్ళిపోతుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేశారు ఇది కొన్ని కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని తెలుగుదేశం అనుకూల సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి అదే సందర్భంలో యాంటీ జగన్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో వాస్తవం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది వీళ్ళు ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండిట్లో కూడా ప్రజ ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే అదానీ గ్రూప్ షాక్స్ జగన్ మూవ్స్ టు హైదరాబాద్ ఇన్ ఎ రూట్ షాక్ టు న్యూ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెనా రెనౌండ్ అదానీ గ్రూప్ హ్యావ్ హ్యాడ్ మూవ్డ్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు తెలంగాణ కాంట్రరీ టు ఇట్స్ ప్రీవియస్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ విశాఖపట్నం ద గుజరాత్ బేస్డ్ యుఎస్డి థర్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిజినెస్ కాంగ్లమరేట్ ఈజ్ సెట్టింగ్ అప్ ఏ మెగా ప్లేస్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ అని ఒకటి అట్లాగే ది హిందూ బిజినెస్ పేరుతో ద థర్టీన్ బిలియన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిజినెస్ కాంగ్లమరేట్ అదానీ గ్రూప్ ఈజ్ సెట్టింగ్ ఏ మెగా డేటా సెంటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ అనేది ఒకటి ప్రొజెక్ట్ చేశారు ఇందులో హిందూ బిజినెస్ వాళ్ళేమో అక్కడ పెట్టబోతున్నారు అన్నటువంటి ప్రచారం చేస్తే ఇది వైజాగ్కి రావాల్సింది తరలి వెళ్ళిపోయింది అది జగన్ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి ఒక పాలసీ లేకపోవడం వల్ల అన్నటువంటి విమర్శలు వచ్చినాయి సోషల్ మీడియాలో దీనికి ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మంత్రి గౌతమ్ మీద అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటే తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి పెడుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నో చేస్తున్నారు ఉక్కు కర్మ గారు అని లేకపోతే మరొకటి అని మరొకటి అని కాకపోతే ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సైడ్ పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నట్టు ప్రజలు ఎవరు భావించట్లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే సంక్షేమ పథకాల విషయంలో కొంతవరకు వేగంగా దూకుడుగా వెళ్తున్నారు అనేటువంటి ఇది ఉంది అదే సందర్భంలో ఇసక లాంటి చోట్ల లేకపోతే రంగులు మార్చడం లాంటి చోట్ల ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత తీవ్రంగానే ఉంది అదే సందర్భంలో అమరావతి లాంటి అంశాల్లో కూడా ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత బలంగానే కనబడుతుంది దానికి కారణం సరైనటువంటి ప్రణాళిక లేకుండా రోజు ప్రకటనలు ఇచ్చుకుంటూ పోవడం అనేటువంటిది ఇట్లాంటి సందర్భంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ పరిణామ క్రమం అనేటువంటిది తేలాల్సింది ఇక్కడ బేసిక్గా అయితే అదానీ గ్రూప్ వాస్తవానికి నరేంద్ర మోడీకి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటిది ఇంతకుముందు అదానీ గ్రూప్ పెట్టుబడులు తెలంగాణకి పోతున్నాయి అన్నటువంటి సందర్భంలో తెలుగుదేశం ప్రయత్నించిందని అప్పట్లో అదానీ గ్రూప్ చంద్రబాబును కలిసినప్పుడు ఇది ఒక చర్చ కూడా నడిచింది మరి మోడీ అదాని ఒకటి అని చెప్పి విమర్శించినటువంటి చంద్రబాబు దగ్గరికి లెట్లా వచ్చారు బిజినెస్ ఈజ్ బిజినెస్ అది వేరు ఇది వేరు అనేటువంటిది అట్లాంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు అదానీ గ్రూప్ కనుక ఆంధ్రాలో పెట్టుబడులు పెట్టు అక్కడ తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టుకోవచ్చు అది కొత్తది ఇక్కడది ఇక్కడ సాగుతుందంటే ఓకే ఇక్కడది కాకుండా ఇది వదిలేసి అక్కడ మాత్రమే చేస్తారు అంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా అది ప్రభుత్వ అసమర్థత అవుతుంది ఎందుకు వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేసుకోలేకపోయారన్నటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలి భూమి వలన వచ్చినటువంటి సమస్య లేకపోతే ప్రభుత్వం ఫాలోఅప్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన సమస్య లేకపోతే తెలుగుదేశం సర్కార్ని నమ్మి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్కార్ని నమ్మలేదా అన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంది సేమ్ టైం ప్రజలలో ఒక అభద్రతాభావం ఏదైతే పారిశ్రామిక ప్రగతి కావాలని కోరుకుంటున్నటువంటి ప్రజలు అది విఫలమవుతోంది ప్రభుత్వం దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు కేవలం సంక్షేమ కార్యక్రమాల ఓట్ల రాజకీయం మేరకే పోతుంది అన్నటువంటి ఫీలింగ్ బలంగా పెరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ న్యూట్రల్ పీపుల్లో మధ్యతరగతి వర్గంలో అది పెరిగిందంటే అది ప్రభుత్వానికి పెద్ద సమస్య అవుతుంది ప్రభుత్వం దానికి జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి రోజు వస్తుంది ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ ఎంతవరకు ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం తెలంగాణ నుంచినో లేకపోతే మహారాష్ట్రలోనో కర్ణాటకలోనో ఛత్తీస్గఢ్లోనో పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళని పిలిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం ఏం లేదు వాళ్ళకు ఒక ప్రణాళిక ఏం పెట్టలేదు ఇదిగో ఇక్కడ పెడితే విజయవాడ